哈利波特》要翻拍成剧，可爱聪明的赫敏要由黑人演员出演了。最近，《哈利波特》粉丝要求黑人演员出演剧版赫敏的新闻在外网引发热议。由于艾玛·沃特森版的赫敏已经深入人心，很多人对这个消息表示无法接受。据透露，这次华纳可是斥巨资重启这个魔法世界的 IP， 不仅让原作者剧。嘿、hey, ，罗琳担任执行制片人，制作预算也将达到《权力的游戏》规模，甚至更高。不过这次重启似乎并没有让《哈利波特》的忠实粉丝到一点希望，最主要的就是选角问题。据最新消息，华纳这次将面向更广大的群体，实行所谓的多元化选角，也就是说，不再局限于白人，必须包括各类有色人种以及 LGBT 群体。看过经典魔幻剧《哈利波特》的观众们，对于这部电影的女主角赫敏的印象应该非常的深刻。当时在电影里面，赫敏是不少粉丝心中的女神。《哈利波特》系列的电影拍了十多年的时间，女主角艾玛·华森也因为赫敏这个角色成为有名的巨星。作为世界上最卖座的电影之一，《哈利波特》能够火爆十几年，证明了这个系列的电影有多出色。电影中的几位童星都跟着角色一起成长，从童星蜕变成了闪闪发光的巨星。在此前的《回到霍尔沃茨》的记录节目当中，几位电影的主角谈到了当时对于电影角色的感受。剧组重聚，也让很多粉丝直呼青春回来了。而说起艾玛·华森，她是一位九零后，一九九零年出生在巴黎，在巴黎待了五年之后。父母就因为性格不合而离婚了。华森的父母都是剑桥大学的高材生，工作是律师，本来生活条件还是不错的。但是在父母离婚之后，华森和弟弟就跟着父亲去到了伦敦生活。父亲一个人带着两个孩子，生活就开始辛苦起来。尤其是父亲对于姐弟二人的教育还很重视，就算是砸锅卖铁，也要让他们接受最好的教育，上最好的学校。华森从小就在这种环境下长大，学习自然是十分出色。在华森八岁的时候，他就考上了英国顶级的预备学校——牛津龙小学。在名校里面，华森依旧没有放松，每天都很努力的学习。而且在成长的过程中，华森发现了自己身上的表演才能，经常可以在学校的各种演出上见到华森的身影。他总是最出色的那一个。就这样。在《哈利波特》宣布拍摄招募主演的时候，华森就去参加了试镜。赫敏这个角色可以说是华森自己极力争取到的。其实当时试镜的时候，华森并没有被选上，不过他没有放弃。之后的他找到了《哈利波特》的原著作者，也就是 J.K. 罗琳，在他的面前极力推荐自己。J.K. 罗琳也被这个小女孩所打动。于是经过八轮面试之后，华森成功的拿下了这个角色。《哈利波特》拍摄了十几年，华森就演了十几年。他的整个青春时期都给了《哈利波特》的剧组。这么多年的时间，出演同一个角色，电影里的赫敏也随着华森的成长而成长。在最后一部《哈利波特》拍摄完毕后，华森已经成为了一名巨星。由于华森本身的外形非常出众，小时候就给人一种机灵可爱的感觉，长大后也没有长残，依然是一个公认的美人。不过，虽然华森的明星很大，但严格来说，他在好莱坞里的定位其实属于偶像派的明星，或者说是流量演员。由于童年时期就出演了《哈利波特》，华森在好莱坞的未来之路实际上是有很多选择的。第一，是因为起点够高，《哈利波特》系列给了他非常大的知名度和人气；第二，是他自己本身颜值很高，这种情况下，不管华森是选择。往实力派的演员道路上走，还是想当一个偶像派明星都没有问题。当然，区别是难度不同。想当一个成功的实力派演员，肯定要比当一个偶像派明星的难度大很多。所以，华森选择的是偶像派明星。有人或许会有疑问：怎么判断他就是走了偶像明星的道路，而不是去当演员了呢？其实，这个很好分辨，看他的侧重点即可。除了《哈利波特》的赫敏之外，华森还有没有其他代表角色，或者是公认的演技派作品？出道多年，他有没有拿到什么关于演技方面的？
，比较有分量的奖项？答案是没有。与此相反，在话题、新闻、人设方面，华森却一直非常活跃。本身是高学历的学霸，颜值很高，新闻一搜就是满屏的学霸女神之类的通稿。其他还有很多，比如跟哈利王子的故事，热衷于各种活动等等。不得不说的是。华森也的确是一个很成功的偶像派明星，这点是毋庸置疑的。毕竟，娱乐圈里也不是只有演员这一条路，在自己选择的领域里取得成功，不也是能力的表现吗？然而，随着时间的流逝，华森在好莱坞的道路已经越来越难走了。偶像派明星最怕的是什么？答案是年龄，因为娱乐圈里最不缺的就是俊男美女。随着年龄越来越大，他们的竞争力就会下降。对于已经年过三十的华三来说，更是如此。这点只要看看他出席活动时的照片，就可以知道，赫敏已经过了他的颜值巅峰期。实际上，好莱坞里有不少艺人也是以偶像派明星出道的，比如阿汤哥汤姆克鲁斯。但阿汤哥很早就意识到，等自己年龄大了，那张脸能发挥的作用就越来越小。于是，在自己的巅峰期转型，往动作演员的领域发展。最终，阿汤哥成功了，成为了动作片领域的巨星，也就是实力派演员。对于偶像派明星来说，当年龄越来越大的时候，想好接下来的道路是很有必要的。如果是想退出圈子，那么可以拿自己的钱去投资干公司、经商或者专注广告行业、时装等等。如果还想在圈子里混，一般要么转到幕后，比如制片人之类的位置。或者就是像阿汤哥那样转型。实际上，华森之前也不是没有转型的机会，但可惜他自己没有把握好。获得第八十九届奥斯卡最佳影片提名的《爱乐之城》，在开拍之前，导演就有找到过华森，希望他来出演女主角。在这个时候，迪士尼的改编电影《美女与野兽》也向华森抛出了橄榄枝一边，是低成本的冲奥片。如果要拍到这部电影的话，自己需要进行各种声乐训练什么的，强度很高很累，挣的也不一定能有多少。另一边是本身知名度就很高的商业大片，自己在电影里面只需要着重表现出自己的美丽即可，拍起来相对简单，还能赚到不少。华森最终选择了后者，《美女与野兽》这部电影当年的票房非常高，在商业上很成功，但由于本身就是迪斯尼公主系列的真人电影。所以这部影片并没有让华森的商业价值提高多少。至于《爱乐之城》，华森走了以后，找来了石头姐艾玛斯通出演女主角，一举斩获了奥斯卡最佳影后的小金人。石头姐也因此她位大涨。当然，不是说如果华森去出演《爱乐之城》，也可以成为奥斯卡影后，但最起码从这个选择上来看，华森是自己放弃了转型的机会。在又过了几年以后。随着年龄越来越大，华森也意识到这个问题，并开始尝试转型。他所参演的电影，就是第九十二届奥斯卡的冲奥片《小妇人》。然而，《小妇人》的阵容全是实力派的演员，他们的演技在业内是同人的出色。把华森这种偶像派明星安放在里面，就显得格格不入。果不其然，预告以及成片出来后，不管是影评人还是观众，都把矛头指向华森。各种批判，各种差评，最后逼的剧组只能不断的删除华森在其中的戏份，这样口碑才慢慢回升。但小妇人最后也是重熬失败，华森的转型也没有成功。自小妇人以后，华森也有很长时间没有再出演什么新电影了。显然，颜值过了巅峰期的他，在好莱坞里要对抗那些新生代的偶像，也渐渐力不从心了。所以说，未来的道路应该怎么走？华森还真得需要好好考虑一下了，对此大家怎么看呢？